জি আসসালামু আলাইকুম সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন তো আজকের ক্লাসটি আমি শুরু করতে যাচ্ছি এখন স্ক্রিনটা শেয়ার করছি আজকে হচ্ছে আমাদের পঁচিশ নম্বর ক্লাস গত ক্লাসে আমরা উডমার্ট থিমটি ইনস্টল করেছিলাম এবং ইম্পোর্ট করেছিলাম আর পাশাপাশি উ কমার্স কীভাবে সেট আপ করবেন সেই বিষয়গুলো দেখিয়েছিলাম তো আজকের ক্লাসে আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট সাম ক্যাটাগরিস অ্যান্ড সেট আপ ক্যাটাগরি মেনু অলসো মেইন মেনু দেন কাস্টমাইজ হেডার পার্ট অ্যান্ড স্লাইডার পার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা পার্ট আশা করি পুরো ক্লাসটা খুব মনোযোগ সহকারে করবেন এবং নতুন অনেক কিছু শিখবেন তা আসেন আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি প্রথমেই আমাদেরকে ক্যাটাগরি তৈরি করব যেহেতু এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি মেনু তো ক্যাটাগরি মেনুর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মেগা মেনু রয়েছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মেগা মেনু হ্যাঁ এই যে এখানে মেগা মেনু রয়েছে তো মেগা মেনু কীভাবে আমরা তৈরি করব সে বিষয়টা দেখব পাশাপাশি ক্যাটাগরিগুলো আমরা তৈরি করব দেন এটা হচ্ছে মেইন মেনু মেইন মেনুটা কীভাবে তৈরি করব সেই বিষয়টাও দেখব এরপর স্লাইডার দেখতে পাচ্ছি এটা আসছে হচ্ছে রেভলিউশন স্লাইডার রেভলিউশন থেকে তো আমি মেনলি স্লাইডার রেভলিউশনটা বাদ দিব বাদ দিয়ে আপনাদেরকে এলিমেন্টর প্রো ইনস্টল করে এলিমেন্টর প্রো এর যে স্লাইডারটা আছে সেই স্লাইডারটা ইনস্টল করে আপনাদেরকে দেখাবো তা আশা করি পুরো বিষয়টা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আপনারা আচ্ছা তা এখন আমি ড্যাশবোর্ডে চলে যাচ্ছি ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমরা প্রথমেই যাব হচ্ছে প্রোডাক্টস অপশনে যেহেতু ক্যাটাগরি তৈরি করব প্রোডাক্টস অপশনে চলে আসলাম দেন আমরা ক্যাটাগরিস এই দেখুন প্রোডাক্টস অপশন থেকে ক্যাটাগরিস এইখানে ক্লিক করে দিচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাই ডিফল্ট অল্প কয়েকটা ক্যাটাগরি রয়েছে হুম তো এই ক্যাটাগরিগুলো আমরা রাখব না আমরা নতুন করে ক্যাটাগরি তৈরি করব এবং সেই ক্যাটাগরিগুলো আমাদের ওয়েবসাইটের এখানে শো করাবো তা আসুন সেটা আমরা দেখি আমি এই ক্যাটাগরিগুলো এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট অ্যাপ্লাই একটা ক্যাটাগরি রয়েছে এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট এটা ডিফল্ট ক্যাটাগরি অ্যাকসেসরিস এটা থাকবে এখন আমরা কি ধরনের সাইট তৈরি করব ধরেন আমরা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড গ্যাজেট রিলেটেড একটা সাইট তৈরি করব ই কমার্সের ঠিক আছে তাহলে ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক্স এবং গ্যাজেটের যে যে ক্যাটাগরিগুলো থাকে সেই ক্যাটাগরিগুলো আমরা প্রথমে তৈরি করব যেহেতু আমি ডিলিট করে দিয়েছি ক্যাটাগরিগুলো দেখি এখানে ক্যাটাগরিগুলো শো করে কিনা দেখুন ক্যাটাগরিগুলো কিন্তু এখান থেকে চলে গেছে ঠিক আছে ওকে তো এখন আমরা ক্যাটাগরি তৈরি করব ধরেন আমরা ইলেকট্রনিক্স আইটেম একটা ক্যাটাগরি ইলেকট্রনিক্স দেন এটার মধ্যে আপনি চাইলে হামনেল দিতে পারেন ঠিক আছে অনেক অনেক অপশন রয়েছে এটা প্রিমিয়াম থিমস তো প্রিমিয়াম লেভেলের অপশন এখানে রয়েছে তো যাই হোক আমি এটা হচ্ছে মেইন ক্যাটাগরি হিসেবে দিলাম দিয়ে গিয়ে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করছি এরপর আমরা আরও একটা ক্যাটাগরি তৈরি করব সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সটা হচ্ছে মেইন ক্যাটাগরি ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে আমরা ধরুন দিলাম হচ্ছে টেলিভিশন ইন্টারপ্রেস করছি এই যে দেখুন এটা সাব ক্যাটাগরি হিসেবে তৈরি হয়ে গেছে এরপর আমরা দিচ্ছি হচ্ছে মোবাইল ফোন অথবা হ্যান্ডসেট আচ্ছা মোবাইল ফোন দিচ্ছি ফোন দিচ্ছি এরপর দিচ্ছি হচ্ছে আচ্ছা আমি আপাতত বেশি না অল্প কয়েকটা ক্যাটাগরি তৈরি করে দেখাই এরপরে গ্যাজেট গ্যাজেট আইটেমের মধ্যে আচ্ছা গ্যাজেট না অ্যাক্সেসরিস দিই আমরা ইলেকট্রনিক্স অ্যাক্সেসরিসের মধ্যে যেগুলো আছে অ্যাক্সেসরিস আচ্ছা অ্যাক্সেসরিস তো অলরেডি এখানে একটা তৈরি করা আছে তাহলে এটাকে আমরা প্যারেন্ট ক্যাটাগরি হিসেবে ধরাই দিই ধরাই দিয়ে দেন অ্যাক্সেসরিসের মধ্যে কি কি থাকতে পারে যেমন ধরেন হেডসেট বা হেডফোন হেডফোন থাকতে পারে সাপোজ হেডফোন তারপর হচ্ছে গিয়ে ইয়ারবার্ড ইয়ারবার্ডস এরপর থাকতে পারে হচ্ছে মোবাইল কাভার যেটাকে বলা হয় ব্যাক কাভার যাই হোক আমি আপাতত এই কয়েকটা ক্যাটাগরি তৈরি করলাম ঠিক আছে এখন এই ক্যাটাগরিগুলো আমরা যে এখানে শো করাবো সেটা কিভাবে করব এর জন্য আমরা যাবো হচ্ছে এপিয়ারেন্সে এপিয়ারেন্স এপিয়ারেন্স থেকে যাব মেনুসে মেনুজ আসার পর দেখুন এই যে এখানে অ্যাক্সেসরিস মেনুটাই শুধুমাত্র অ্যাক্সেসরিস ক্যাটাগরিসটাই এখানে আছে 
বাকি ক্যাটাগরি গুলো আমরা কোথায় পাবো এই যে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস এখানে চলে আসে দেখেন কত অপশন আছে কত অপশন ঠিক আছে প্রিমিয়াম একটা থিম মানে হচ্ছে একটা বিশাল ব্যাপার স্যাপার তো এখানে আমরা এইমাত্র যে ক্যাটাগরি গুলো তৈরি করেছি এই যে ক্যাটাগরি গুলো তৈরি করেছি এগুলো আমরা আমি সবগুলি আপাতত নিয়ে আসি দেখতে পাচ্ছি মেনুগুলো আমাদের যে ক্যাটাগরি মেনু এগুলো চলে আসছে তো এটা হচ্ছে গিয়ে মেগা মেনু হুম এখন এগুলো হচ্ছে গিয়ে জাস্ট ক্যাটাগরি মেনু এবং এখানে আমি ক্লিক করলে ঠিকই আমাকে এই ক্যাটাগরিতে নিয়ে যাবে ক্লিক করেছি দেখেন যে ব্যাক কভার এবং নিচে এই ব্যাক কভারের অধীনে যে প্রোডাক্ট গুলো থাকবে সেগুলো এখানে শো করবে ওকে তো আমরা ক্যাটাগরি মেনুটাও তৈরি করলাম এখন মেগা মেনু কিভাবে তৈরি করবেন সেটা আমরা দেখব তো মেগা মেনু তৈরি করার জন্য আমাদেরকে আবার একটু আসতে হবে ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ডে আসার পর এই যে এস টিএমএল ব্লকস এই যে অপশনটা এস টিএমএল ব্লকস এখানে আমরা ক্লিক করে দিব লিপ করছি এখান থেকে देखे তো মেনুতে আসার পর আমরা যদি এই যে অ্যাক্সেসরিজ মেনুতে যাই এখানে আসার পর যে দেখেন দেখেন এস টি এম এল ব্লক ফর দি ড্রপ ডাউন এখানে মেনু ক্যাটাগরি থ্রি ধরানো আছে ঠিক আছে মেনু ক্যাটাগরি এই যে মেনু ক্যাটাগরি থ্রি ধরানো আছে থ্রি তাহলে এইটা কি আমরা আজকে এডিট করে আপনাকে দেখাবো ঠিক আছে এবং আমি যদি এই মুহূর্তে আপনার এই যে ব্যাক ব্যাক কভার না ধরেন আমি ইলেকট্রনিক্স হ্যাঁ এটার মধ্যে কোনো একটা মেগা মেনু ধরাই দিতে চাই তাহলে এই যে দেখেন ক্রিয়েট নিউ এস টিম এল ব্লক আপনি করতে পারেন অথবা এই যে এস টিম এল ব্লক ফর দি ড্রপ ডাউন আপনি এখান থেকে যে ক্যাটাগরি মেনুটা ধরাই দিবেন সেটাই এখানে শো করবে ধরেন আমি এখানে মেনু ক্যাটাগরি সেভেন ধরাই দিলাম ঠিক আছে সেভেন ধরানোর পরে আমাদেরকে এই যে ডিজাইনের ক্ষেত্রে এখানে একটু দেখে নিচ্ছি আমাদেরকে ডিজাইনটাও সেট করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা এখানে ডিজাইন সেট সাইজ আটশো পঁয়ত্রিশ পিক্সেল বাই দশ মানে এখানে আটশো পঁয়ত্রিশ উইথ হচ্ছে আটশো পঁয়ত্রিশ দেন ড্রপ ডাউন হাইট হচ্ছে দশ আমাদেরকে এই সেটটা এখানে করে দিতে হবে ওকে তাহলে আমরা এখানে আসি আসার পর দেন এই যে এখানে ডিজাইন ডিফল্ট রয়েছে আমরা এখানে সেট সাইজেস দিলাম দেওয়ার পর এখানে আটশো পঁয়ত্রিশ লিখে দিচ্ছি আটশত পঁয়ত্রিশ পিক্সেল দেন এখানে দশ আমি যদি এখন এটা সেভ করি সেভ মেনু দেন এখানে এসে একবার রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই যে দেখুন ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে আমাদের এই যে সেভেন মানে সেভেন জি মেগা মেনুটা আছে সেটা চলে আসছে ঠিক আছে আপনি চাইলে যে কোনোটাতে এটা ধরাতে পারবেন ঠিক এই সিস্টেমে তাহলে আমি কিভাবে মেগা মেনুটা এখানে নিয়ে আসছি মেগা মেনু নিয়ে আসছি হচ্ছে এই যে আমি যদি এখন আরেকটা ধরাই দেখাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে ধরেন কোনটাতে দেব ধরেন আমি টেলিভিশনে আমি জাস্ট দেখানোর জন্য ঠিক আছে আমি আবারও দেখাচ্ছি যাতে এই জিনিসটা আপনারা ইজিলি পারেন আজকের ক্লাসটা হয়তো একটু লং হবে কারণ হচ্ছে প্রিমিয়াম থিম কাস্টমাইজেশন দেখাচ্ছি অনেক কিছু আছে এর মধ্যে এই যে এখানে নাম থেকে আপনি যে কোনো একটা মেগা মেনু ধরাই দিবেন ধরেন আমি এখানে মেগা মেনু ফাইভ ধরাই দিচ্ছি কি করবেন এই যে ডিজাইনে যাবেন সেট সাইজ এখানে আটশো পঁয়ত্রিশ বাই দশ ওকে ফাইন সেভ মেনুতে ক্লিক করছি রিফ্রেশ এই যে দেখেন টেলিভিশনেও একটা মেগা মেনু চলে আসছে এখন এই মেগা মেনুটা আপনি কিভাবে এডিট করবেন 
দেখেন এগুলো হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক এক একটা ব্ল্যাঙ্ক লিঙ্ক আপনি এই কর্নারে একটু খেয়াল করবেন এই কর্নারে হ্যাঁ দেখেন এই যে আমি যদি এটাতে যাই যাওয়ার পর এই যে এখানে প্রত্যেকটা দেখেন লাস্টে হ্যাশ সাইন দেওয়া লিঙ্কটাও কিন্তু ক্লিক করলে কাজ করবে না ঠিক আছে একটাও ক্লিক করলে কাজ করবে না এগুলো জাস্ট দিয়ে রাখছে এবং হচ্ছে এই জাস্ট হ্যাশ সাইনটা দিয়ে রাখছে ব্ল্যাঙ্ক লিঙ্ক হিসেবে দিয়ে রাখছে প্রত্যেকটাই ঠিক আছে প্রত্যেকটা এগুলো কোনো ক্যাটাগরিও না কিছুই না বাট আপনাকে আপনি কি করবেন এই সবগুলো ক্যাটাগরি ওই যে প্রোডাক্টস অপশন থেকে ক্যাটাগরিস থেকে প্রত্যেকটা অপশন থেকে আপনি ক্যাটাগরিটা তৈরি করে নেবেন তৈরি করার পর ওই ক্যাটাগরিগুলো এখানে কিভাবে আপনি নিয়ে আসবেন সেটা আমি এখন দেখাবো এর জন্য আমি আবার ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম আসার পর দেন যাব হচ্ছে ব্লকসে এস্টিমেল ব্লকস অল আইটেমসে ক্লিক করে দিলাম লিপ করছি তো আমরা নিচের দিকে আসি যে কোনো একটা মেগা মেনু আমরা এখান থেকে এডিট করব ধরেন মেনু ক্যাটাগরি থ্রিটা আমরা এডিট করব কি দিয়ে এডিট করব এডিট উইথ ইলিমেন্টর অর্থাৎ ইলিমেন্টর দিয়ে আমরা এটা এডিট করব দেখেন এই যে প্রত্যেকটার পাশে ইলিমেন্টর লেখা অর্থাৎ এগুলো ইলিমেন্টর দিয়ে তৈরি করা ঠিক আছে ওকে পাইন তো আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করি ওপেন লিঙ্ক এনে নিউ ট্যাবে ক্লিক করি একটু সময় লাগবে ইলিমেন্টরটা লোড নিতে আচ্ছা আমি এটা কেটে দিচ্ছি এখান থেকে কেটে দেওয়ার পর আমি একটু দেখে নিচ্ছি আমাদের এটা কি অ্যাকচুয়ালি কোন মোডে আছে কন্টেনার মোডে আছে তো আমরা কন্টেনারটা অফ করে দেই এর জন্য আমরা যাব হচ্ছে ইলিমেন্টর কোথায় ইলিমেন্টর 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 থেকে সেটিংসে সেটিংস আসার পর ফিচার্সে যাব নিচে চলে যাব ডিরেক্ট দেন হচ্ছে ফ্ল্যাক্স বক্স কন্টেনার এটাকে আমরা ইনএক্টিভ করে দিব দেন ডিএক্টিভেট আচ্ছা দেন আমরা এখানে একবার রিফ্রেশ করব সেভ চেঞ্জ দিতে হবে সেভ চেঞ্জেস আর হ্যাঁ সেভ চেঞ্জেস দিতে হবে না দেয়া লাগে নাই ওইখান থেকে অটোমেটিক নিয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে এতদিন তো সেফ চেঞ্জেস দিয়ে আসছি বাট আজকে না দিয়েও হয়ে গেল গ্যাফাইন আচ্ছা ধন্যবাদ আরি বিল্লা ভাই ওকে দেন আমি এই যে দেখেন এখন ই ভেরি ইজি আসলে কাজটা অত্যন্ত ইজি জাস্ট জানতে হবে এই যে আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখেন এই যে প্রত্যেকটা ফার্নিচার এই যে ফার্নিচার টাইটেল ঠিক আছে দেন এই যে স্মল স্লাই স্মল সোফাস হুম এই যে স্মল সোফাস এখানে লিখে দেবেন এই স্মল সোফার ক্যাটাগরির যে লিঙ্ক আছে লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিবেন দ্যাটস ইট যদি আপনি এই স্মল সোফার মধ্যে কোনো লেভেল দিতে চান লেভেলে ক্লিক করবেন দেন এখানে লেভেল হিসেবে দিয়ে দিন নিউ এখানে লেভেল চলে আসছে নিউ ঠিক আছে এরপর ইমেজে যদি আসেন আপনি যদি এখানে কোনো ইমেজ ইউজ করেন সাপোজ আমি আপনাদেরকে দেখাই ধরেন আপনি এই ইমেজটি ইউজ করলেন সিলেক্ট এই যে ইমেজ চলে আসছে দেখছেন তাহলে এটাকে আপনি আরো আকর্ষণীয় করতে পারেন জাস্ট এই জিনিসগুলো ব্যবহার করে তো এইভাবে আপনি এটা তৈরি করলেন দেন এরপরে আরেকটা এটা হচ্ছে কি আছে কি আর্ম চেয়ার্স আপনি লেভেল ধরেন এটা দিলেন হচ্ছে হট হট লেভেল দেখছেন কত সুন্দর সিস্টেম হট লেভেল দিয়ে দিলেন ইমেজ আপনি এখানে একটা আর্ম চেয়ার দিয়ে দিলেন আর্ম চেয়ার কোনটা আর্ম চেয়ার কোনটা জানি না আসলে বুঝতেছি না যাই একটা দিয়ে দিচ্ছি হুম দিয়ে দিলাম এটা তো দেখেন প্রত্যেকটাই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চলে আসতেছে এরপর আপনি যদি এগুলোর কোনো স্টাইল চেঞ্জ করতে চান স্টাইল যদি এখান থেকে চেঞ্জ করার অপশন নাই বাট দেখে নিচ্ছি একটু লিঙ্ক লেভেল ইমেজ এখান থেকে স্টাইল চেঞ্জ করার অপশন বাই ডিফল্ট নাই আচ্ছা তো যাই হোক এখন এই যে সিস্টেমটা এইভাবে আপনি তৈরি করতে পারবেন এরপর একটা যদি করেন এই যে ক্লিক করলেন হ্যাঁ এখান থেকে আপনি এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন আমি সবগুলো তো আর করে দেখাবো না জাস্ট কিভাবে চেঞ্জগুলো হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা জিনিস এইভাবে আসতেছে ধরেন আপনি হ্যাঁ এখান থেকে এত বড় রাখবেন না আপনি এটা বাদ দিয়ে দিলেন ঠিক আছে বাদ দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে রাইট বাড়ানো ক্লিক করে আপনি ডিলিট করে দিলেন এরপর এই যে এইখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো প্রোডাক্ট শো করতেছে এই প্রোডাক্টগুলো আসতেছে কি যে ডব্লু সি মানে উকম উডমার্ট আচ্ছা যাই হোক এডিট ডব্লু সি প্রোডাক্ট উইজেট এই প্রোডাক্ট উইজেটটার মাধ্যমে এটা চলে আসছে আপনি যদি মনে করেন যে আমি প্রোডাক্ট উইজেট রাখবো না 
আমি ইমেজ রাখবো ডিলিট করে দেন দেন হচ্ছে গিয়ে এখানে জাস্ট আপনি একটা ইমেজ নিয়ে আসেন এই ইমেজটাই নিয়ে আসেন এই আচ্ছা উপরে চলে গেছে সমস্যা নাই এটাকে উপরে দিয়ে দিই অথবা আপনি যদি মনে করেন যে আমি এটাও রাখবো না মানে এটা রাখবো না তাহলে ডিলিট করে দিবেন এখানে একটা ইমেজ আপনি ধরাই দেন ইমেজে ক্লিক করলাম দেন ধরেন আপনি এখানে এই ইমেজটাই ধরাই দিলেন অথবা অন্য একটি ইমেজ দিলেন সাপোজ এটা দিলেন সিলেক্ট এখন চলে আসছে আপডেট করি আপডেট করার পর এখন যদি আমি এখানে সে রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ ওকে রিফ্রেশ হয়ে গেছে দেখেন এই যে ইমেজটা সহ চলে আসছে আমি এটা কেটে দিছি এই যে নিউ বেস দিছি হট দিছি হ্যাঁ এই ইমেজ দিছি দেখেন পারফেক্টলি কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এই হচ্ছে বিষয় কিভাবে আপনারা ক্যাটাগরি তৈরি করবেন ক্যাটাগরিগুলো মেনুতে শো করাবেন এবং সেই মেনুর মধ্যে আপনারা কিভাবে মেগা মেনু তৈরি করবেন এবং মেগা মেনুগুলো আপনি কোথায় পাবেন ওই মেগা মেনুগুলো আপনি কিভাবে এডিট করবেন একদম এ টু জেড আমি দেখিয়ে দিল ভেরি সিম্পল তো যাই হোক আমরা এইটুকু দেখে ফেললাম এরপর আমরা কি দেখব এই যে মেইন মেনু মেইন মেনুটা আমরা কিভাবে সেট আপ করতে পারি আসেন আমরা সেই বিষয়টা দেখি তো মেইন মেনু সেট আপ করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যাব এপিয়ারেন্সে আচ্ছা আমি তো এখানে আছি আচ্ছা এটা কেটে দিচ্ছি এপিয়ারেন্সে যাব অনেক অপশন তো খুঁজে পাওয়াটা একটু মুশকিল হয়ে যায় এই যে এপিয়ারেন্স এপিয়ারেন্স থেকে মেনুসে যাব দেন এই যে বর্তমানে সিলেক্ট মেনু টু এডিট ক্যাটাগরিস মেনুটা ধরাই দেওয়া আছে দেখেন এছাড়াও আরো অনেকগুলো মেনু তৈরি করা আছে বাই ডিফল্ট ফুটার মেনু ফুটার মেনু ফুটার মেনু আওয়ার স্টোর্স ফুটার মেনু ইউজফুল লিঙ্কস হেডার হেডার লিঙ্ক মেনু মেইন মেনু লেফট মেন মেনু রাইট মেইন মেনু নেভিগেশন মোবাইল নেভিগেশন টপ বার লেফট টপ বার রাইট তাহলে আমরা কি করব এখন মেইন নেভিগেশন এটাকে সিলেক্ট করব দেন সিলেক্টে ক্লিক করছি দেখেন এই যে হোম শপ হ্যাঁ তারপরে এখানে সাব মেনু আছে কয়েকটা ব্লগ পোর্টফোলিও অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আস আমরা যদি এখানে এসে দেখি এই যে হোম শপ ব্লগ পোর্টফোলিও অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আস অর্থাৎ মেইন নেভিগেশনের মধ্যে মূলত এই মেইন মেনুটা আছে এখন আমরা কি করব এখানে আমাদের সব পেজ এটা আছে এগুলো তো দরকার নাই যেগুলো দরকার নেই এগুলো আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিই এই যে বাল্ক সিলেক্টে ক্লিক করলাম ক্লিক করে দিয়ে দেন আমাদের এগুলো ধরেন দরকার নাই এগুলো আমরা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করে ব্লগ যদি রাখতে চান রাখতে পারেন যদিও ই কমার্স সাইটে ব্লগের প্রয়োজন হয় না পোর্টফোলিও দরকার নাই হ্যাঁ অ্যাবাউট আজ চালিয়ে রাখতে পারেন কন্ট্যাক্ট আজ রাখতে পারেন তাহলে বাকিগুলো আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট করে দেওয়ার পর এখানে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আসতেছে এই যে মেনু হোম হুম অর্থাৎ এখানে ড্যামোগুলো শো করতেছে অর্থাৎ উডমার্ট থিমের যত ড্যামো আছে সবগুলো এখানে শো করতেছে আমরা তো এইভাবে রাখবো না কি করতে পারি এটাকে আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিব এখানে কি সিলেক্ট করা আছে ডিজাইনে ফুল উইথ সিলেক্ট করা আছে তো আমরা এক কাজ করি অন্য একটা মেনু এখানে ধরাই দিই সাপোজ দেখানোর জন্য আপনাদেরকে যে আসলে চেঞ্জটা কাজ করে কিনা ধরেন মেনু ক্যাটাগরি ফোর ধরাই দিলাম দেন এখান থেকে আমরা সেভ সেভ মেনুতে ক্লিক করছি এখন আমরা যদি আমাদের ফ্রন্ট এন্ডটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোম শপ অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট আস এখন হোমে যদি আসি এই যে দেখেন হোমের মধ্যে চার নাম্বার যে ম্যাগা মেনু ছিল সেটা কিন্তু শো করতেছে এই হচ্ছে বিষয় তো এরপরে তাহলে আমরা দেখলাম কিভাবে মেইন মেনুটা সেট আপ করতে পারি ঠিক আছে আপনি যদি আরো কোনো কিছু এখানে অ্যাড করতে চান তাহলে আপনি আপনার পেজেসে চলে যাবেন পেজেস যদি কোনো কিছু অ্যাড করতে চান হ্যাঁ ধরেন অ্যাবাউট আস ছাড়াও আপনি যদি মনে করেন যে আমি চেক আউট পেজটা এখানে অ্যাড করবো জাস্ট এটা আপনার ইচ্ছা আপনি চাইলে যে যে কোনো কিছু এখানে অ্যাড করতে পারবেন চেক আউট পেজটা আমি সিলেক্ট করে এই যে চেক আউট পেজ নিয়ে আসছি ভিউ ওয়ালে গিয়ে আপনি যদি অন্য কোনো কিছু এখানে অ্যাড করতে চান সেটা আপনি করতে পারবেন অথবা বাদ দিতে চাইলে আপনি এক্সপান্ড করেও নিচে গিয়ে এটাকে ডিলিট করতে পারেন রিমুভ করতে পারেন অথবা বাল্ক সিলেক্ট করেও আপনি টিক মার্ক দিয়ে জাস্ট নিচে এসে আপনি এটাকে রিমুভ করতে পারেন
ওকে তো এই হচ্ছে মেইন মেনুর ব্যাপার এখন আমরা যদি এই সাইটটাকে ফোনে দেখি ফোনে আসলে কেমন হলো এর জন্য আমি এক কাজ করি এখান থেকে আমি যে মোবাইল সিমালেটার যেটা আছে মোবাইল সিমালেটার রেসপন্সিভ চেকিং যে অপশনটা এই যে মোবাইলের মধ্যে কেমন দেখাবে এই দেখেন মোবাইলের মধ্যে আমাদের সাইটটা ঠিক এমন দেখাচ্ছে ঠিক আছে এখন আমরা যদি এই যে মেইন মেনুর এই অপশনে ক্লিক করি মেনু মেনুর অপশনে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোম শপ ব্লগ পোর্টফোলিও অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আস নিচে উইশ লিস্ট কম্পেয়ার মাই অ্যাকাউন্ট এগুলো অটোমেটিক চলে আসে এরপর ক্যাটাগরি মেনু মেনুতে যদি আসি দেখেন ক্যাটাগরি মেনু আবার ঠিক আছে মোটামুটি আমরা যা যা ধরাইছি তার সব কিছু আছে কিন্তু আমাদের এই মেনু মেন মেনু যেটা হ্যাঁ এইখানে কিছু একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে পোর্টফোলিও আমাদের দরকার নেই ব্লগও দরকার নেই সাপোজ এগুলো এগুলো কিভাবে বাদ দিবেন এটা বাদ দেওয়ার জন্য আমরা এক কাজ করি এটাকে কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে আমরা ডেস্কটপ বোর্ডে চলে আসলাম আচ্ছা এখন এটা আসলে কোন মেনু যেটা মোবাইলে শো করতেছে আমরা এখানে ক্লিক করি এটা হচ্ছে যে মোবাইল নেভিগেশন সিলেক্ট করলাম লিভ করছি দেখেন এখানে এই যে ব্লগ পোর্টফোলিও আমরা এটা বাদ দিয়ে দিই ব্লগ এবং পোর্টফোলিও দুইটা বাদ দিয়ে দিলাম রিমুভ সিলেক্ট আইটেমস সেভ মেনু এখন যদি আমরা সাইটটাকে একবার রিফ্রেশ করি যদি এর চেঞ্জটা আমরা এখানে দেখতে পাবো না এর চেঞ্জ দেখতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে কোথায় মোবাইলে তো মোবাইলে চলে আসলাম দেন এই যে হ্যাম্বার্গার মেনু আছে মোবাইল মেনু এই যে দেখেন পোর্টফোলিও এবং ব্লগ চলে গেছে এরপর ক্যাটাগরিসে যা ছিল তাই আছে এখানে সার্চ অপশন আছে কাস্টমার চলে সার্চ করতে পারবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয় এবং এই থিমটার আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেখেন নিচের দিকে এই যে সব উইশ লিস্ট কার্ড এবং মাই অ্যাকাউন্ট একটা অ্যাপসে যে ধরনের সিস্টেম থাকে সেই সিস্টেম কিন্তু এই থিমের মধ্যে রয়েছে তো বুঝতেই পারতেছেন কতটা প্রো লেভেলের থিম এটা এমনিতে তো প্রিমিয়াম থিম অবশ্যই প্রো লেভেলের থিম তো আমরা তাহলে শিখে ফেললাম কিভাবে এই ক্যাটাগরি মেনু তৈরি করতে হবে কিভাবে মেন মেনু তৈরি করতে হবে কিভাবে আমরা আমাদের যে মোবাইলের মেন মেনু রয়েছে সেটাকে আমরা সেট আপ করতে পারি এখন আসেন এখন আসেন আমরা দেখি যে স্পেশাল অফার এবং পারচেস থিম এই স্পেশাল অফারটাকে আমরা এখান থেকে কিভাবে বাদ দিতে পারি এবং পারচেস থিম এগুলো আপনার আমরা কিভাবে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি আচ্ছা এর জন্য আমাদেরকে যেতে হবে কোথায় ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমরা যাবো হচ্ছে থিম সেটিংস না উডমার্টে যাবো উডমার্টে আসার পর এই যে দেখেন হ্যাডার বিডার ক্লিক করে দিলাম লিপ করছি দেন বর্তমানে হ্যাডার বেস এই হ্যাডারটা আমরা আমাদের এই থিমে ইউজ করতেছি এডিটে ক্লিক করছি এডিটে ক্লিক করার পর আমরা যদি এখন এই ডান পাশে চলে আসছি নিচের দিকে যাই এই যে মেনু দেখেন এখানে একটা মেনু সিলেক্ট করা আছে এই মেনুটার নাম হচ্ছে হ্যাডার লিঙ্ক হ্যাডার লিঙ্কের ভিতরে যে যে মেনু আছে সেগুলো এখানে শো করতেছে তাহলে হ্যাডার লিঙ্কটা আমরা কোথায় পাবো হ্যাডার লিঙ্কটা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে আবারও এপিয়ারেন্সে এপিয়ারেন্স দেন মেনুস ক্লিক করে দিলাম এই যে এখানে হ্যাডার লিঙ্ক নামে দেখেন একটা মেনু থাকার কথা হ্যাডার লিঙ্ক সিলেক্ট লিভ দেন হচ্ছে এই যে দেখেন স্পেশাল অফার পারচেস থিম আপনি যদি এই দুইটা এখানে শোন ধরেন পারচেস থিম এটা বাদ দিবেন হুম রিমুভ করে দিচ্ছি এখানে অন্য একটা কিছু নিয়ে আসবেন সেটা আপনি নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে জাস্ট আপনি ধরেন এখানে অন্য কি নিয়ে আসবেন ভিউ ওয়ালে ক্লিক করি দেখি অন্য কি নিয়ে আসা যায় সাপোজ আপনি এখানে ধরেন মায়ক আচ্ছা মায়ক এখন তো আসি ওইটা আনা দরকার নেই আপনি এখানে অন্য কিছু আছে ধরেন আপনি কাস্টম লিঙ্কস কই কাস্টম লিঙ্কস কাস্টম লিঙ্কস কাস্টম লিঙ্কস এই যে কাস্টম লিঙ্কস হট ডিল নামে একটা আপনি অপশন নিয়ে আসবেন হট ডিল আমি আপাতত হ্যাশ সাইন দিচ্ছি ব্ল্যাঙ্ক লিঙ্ক রাখছি এক টু মেনু দেখেন হট ডিল নামে একটা অপশন চলে আসছে সেভ মেনুতে ক্লিক করছি 
দেখুন এই যে স্পেশাল অফার হট ডিল চেঞ্জ হয়ে গেছে তুমি হট ডিলে ক্লিক করলে দেখবেন যে হট ডিলটা শো করতেছে হট ডিলের মধ্যে যা যা থাকবে তা শো করবে আচ্ছা ফাইন তো আমরা কি প্রথম পর্বে আসলে এই উপরের অংশগুলো দেখছিলাম আমার মনে পড়তেছে না আপনার আপনার একটু আমাকে একজনকে একজন বলেন তো যে লোগো চেঞ্জ করা তারপর সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা এক ধারণা পেয়েছিলাম কিনা প্রথম ক্লাসে দেখাই না মানে দেখানো হয় নাই তো আচ্ছা তাহলে এগুলো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি লোগো চেঞ্জ করা তারপর হচ্ছে এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করা মনে হয় দেখাইছি আমার যতটুকু স্মরণ হয় আচ্ছা তারপর আমি আজকে আবার আপনাদেরকে এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি কোথা থেকে কি চেঞ্জ করবেন ঠিক আছে উম এর জন্য আপনাকে যেতে হবে আবারও উডমার্টে উডমার্ট থেকে হেডার বিল্ডার লিপ করছি এই যে হেডার বেস এডিট করছি দেখেন এই যে এখানে ডিভাইডার তারপর হচ্ছে মেনু এখানে একটা মেনু মেনুটা হচ্ছে যে এই যে কান্ট্রি যে মেনুটা আছে এটা অথবা ইংলিশ যে ইংলিশ মানে ভাষা চেঞ্জের যে মেনু এই জিনিসগুলো আপনি এখান থেকে এটা এগুলো বাদও দিতে পারবেন আবার রাখতেও পারবেন ঠিক আছে এই এটা একটা মেনু এটা হচ্ছে গিয়ে টেক্সট এস্টিমেল টেক্সট যে টেক্সট টেক্সটগুলো হচ্ছে আপনার এই যে অ্যাড এনিথিং হেয়ার অর জাস্ট মুভিট হুম এটা আপনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন দেখেন এই যে স্টেমেল টেক্সট ক্লিক করছি এই যে এখানে যদি দেখে দেখা এই যে দেখেন অ্যাড এনিথিং হেয়ার অর জাস্ট রিমুভ ইট এটা আসলে সাদা করে দেয় তো এই জন্য বোঝা যায় না আমি যদি এটার কালার চেঞ্জ করে দিই ধরেন এটার কালার এখন দিলাম হচ্ছে একটু এই কালার দিয়ে দিলাম দেখেন এই যে বোঝা যাচ্ছে সেভ করি এই যে অবশ্যই মাস্ট বি সেভ হেডারে ক্লিক করতে হবে ই কমার্স রিফ্রেশ এই যে কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা করেছি বাট এখানে এই কালারের উপর সাদাটাই সুন্দর করে শো করতেছে আমি আবার ওই যে এডিটার আইকনে ক্লিক করি দেন এটাকে সাদা করে দেই এখান থেকে ব্যাস সেভ সেভ এডার ওকে এরপর এই যে মেনুটা খেয়াল করেন এটা এডিট করলাম এখানে এই যে টপ বার লেফট মেনুটা এখানে শো করতেছে তাহলে টপ বার লেফট মেনু কোনটা আমরা এপিয়ারেন্সে যাই মেনুসে যাই দেন হচ্ছে এই যে হেডার লিঙ্কে এই যে এখানে দেখেন টপ বার টপ বার মেনু এই যে টপ বার লেফট মেনু ক্লিক করি সিলেক্ট লিপ এই যে দেখেন ইংলিশ এই যে ভাষা দেন কান্ট্রি এই জিনিসগুলো এখান থেকে আসতেছে ঠিক আছে আপনি চাইলে ধরেন আপনি এখানে কান্ট্রিগুলো রাখবেন না সাপোজ কাজ করেন বাল্ক সিলেক্টে যান ডিভাইডার সাদা সাদা যেগুলো লম্বা দাগ দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে ডিভাইডার আচ্ছা এরপরে এইটা হচ্ছে কি সোশ্যাল সোশ্যাল আইকন সোশ্যাল আইকন গুলো কিভাবে চেঞ্জ করবেন দেন এইটা এই যে এইটা একটা মেনু ঠিক আছে এটা হচ্ছে টপ বার লেফট এটা হচ্ছে টপ বার রাইট ওই টপ বার লেফট যেভাবে চেঞ্জ করেছি এখন ঠিক আপনারা এইভাবে টপ বার রাইটও চেঞ্জ করবেন এই যে এইভাবে আমি দেখাচ্ছি যে টপ বার রাইট সিলেক্ট লিভ দেখেন টপ বার রাইটে কি কি আছে নিউজ লেটার কন্ট্যাক্ট আছে এফ কিউ আপনি নিউজ লেটার রাখবেন না আপনি নিউজ লেটারটা কেটে দিলেন রিমুভ সিলেক্ট সেভ মেনু ফ্রন্ট এন্ডে রিফ্রেশ করি দেখবেন এই যে নিউজ লেটার চলে গেছে দেখছেন এরপর এটার পাশেই কিন্তু এই যে এটা হচ্ছে ডিভাইডার এটা হচ্ছে ডিভাইডার এটার পাশেই কিন্তু আপনার আছে কি সোশ্যাল আইকন কিভাবে কিভাবে খুঁজে পাবেন সেম ওয়ে আমি একটা জিনিস বারবার দেখাচ্ছি যাতে এইগুলো আপনাদের মানে কোনোভাবেই মিসিং না হয় আমি আবার হেডার বিল্ডারে যাচ্ছি লিপ পেয়ে যাচ্ছি দেন হচ্ছে এই যে হেডার বেস এডিটে ক্লিক করছি এরপর এই যে দেখেন সোশ্যাল লিঙ্কস আইকন এডিট করলে এখানে দেখতে পাবেন বিষয়টা কি অবশ্য এখানে আপনার আমরা কিছুই দেখতে পাবো না এটা হচ্ছে ফলো জাস্ট ফলো অথবা শেয়ার এগুলো এই আইকনগুলো কি শেয়ার করার জন্য 
না ফলো করার জন্য এইটুকু শুধু সেট আপ করার অপশন এখানে আছে এবং বাটনের স্টাইল আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন ঠিক আছে হ্যাঁ বাটন ফর্ম চেঞ্জ করতে পারবেন বাটন সাইজ চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক আছে আপনি বড় করতে পারবেন ছোট করতে পারবেন দেন বাটনগুলোর কালার কি আপনি ডার্ক রাখবেন না লাইট রাখবেন ঠিক আছে এই জিনিসগুলো এখান থেকে সেট করতে পারবেন স্টাইল কিন্তু বাটনগুলো আসলে কোন জায়গা থেকে আসতেছে সেটা তো আমাদেরকে জানতে হবে তাই না কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে বাটনগুলো কোথা থেকে আসতে আসে সেটা আমরা দেখি সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে কোথায় থিম সেটিংসে থিম সেটিংস থেকে সোসাইল এই যে সোসাইল প্রোফাইলস ক্লিক করে দিলাম দেন এখানে লিঙ্কস টু সোসাইল প্রোফাইল শেয়ার বাটনস তাহলে আমরা কোথায় যাবো লিঙ্কস টু সোসাইল প্রোফাইলে দেখেন এই যে এখানে ফেসবুকের হ্যাশ সাইন দেওয়া আছে ইনস্টাগ্রামে হ্যাশ সাইন দেওয়া আছে ইউটিউব লিঙ্কে হ্যাশ সাইন দেওয়া আছে টুইটার প্রিন্টার হ্যাশ সাইন দেওয়া আছে আর কোথাও দেওয়া নাই দেখেন তো এই আইকনগুলোই কিন্তু এখানে শো করতেছে ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম ইউটিউব আর হচ্ছে গিয়ে প্রিন্টার আপনাদের কি আসলে এটা এখান থেকে আসতেছে কি না সেটা আমি দেখার জন্য যেমন লিঙ্ক দিনে আমি হ্যাশ সাইন দিলাম সেভ অপশনসে ক্লিক করি ठीक कर ই কমার্সে সরি আমি ফ্রন্ট এন্ডে আসলাম রিফ্রেশ করছি দেখবেন এখান থেকে এই যে প্রিন্টার চলে যাবে দেখছেন চলে গেছে তাহলে আমরা শিখলাম কিভাবে সোসাইল আইকনগুলো আনতে হবে বাদ দিতে হবে এবং সোসাইল আইকনগুলো কোন হেডার হেডার বেজের কোন জায়গা থেকে আসতেছে সেটাও আমরা দেখে নিলাম সেম ব্যাপার এটাও যেটা এইভাবে আমরা এটা এখানে চেঞ্জ করেছি এরপর আমরা লোগো কিভাবে চেঞ্জ করব লোগো চেঞ্জ করার জন্য আমরা যাব আবারও উডমার্ট হেডার বিল্ডার দেন হেডার বেজে যাবো এডিট করছি এডিট করার পর এই যে লোগো দেখতে পাচ্ছেন লোগো এই লোগোতে আমরা এডিটে ক্লিক করি দেন এইখানে দেখেন আপলোড লোগো তাহলে আপনি একটা লোগো এখানে আপলোড করে দেন কোন লোগোটা আপলোড করব আচ্ছা আমি এইটাই করি ইউজ দিস লোগো চলে আসছে চাইলে আপনি এটার সাইজ বড় ছোট করতে পারবেন টান দিয়ে বড় ছোট করতে পারবেন দুশো পঞ্চাশ পিকজেলে শো করবে দেন আপনি যদি স্টিকি হেডার রাখতে চান তাহলে স্টিকি হেডারের লোগো কোনটা হবে আলাদা করে সেটা আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন জেনারেল সেভ করলাম সেভ হেডার এখানে এসে আমরা রিফ্রেশ করছি এই যে হেডার চেঞ্জ মানে লোগো চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন এখন লোগো তো এইখানে চেঞ্জ হয়েছে বাট আমাদের ফোনে চেঞ্জ হয়েছে কি আমরা একটু দেখে নেই মোবাইল সিমারেটার দেখেন মোবাইলে কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই মোবাইলে উডমার্ট একটু হয়ে গেছে তাহলে মোবাইলে কিভাবে চেঞ্জ করব আসেন দেখেই এর জন্য এই যে দেখেন উপরে ডেস্কটপ অপশন রয়েছে মোবাইল অপশন রয়েছে আমরা মোবাইলে ক্লিক করি মোবাইলে ক্লিক করার পর এই যে লোগো অপশন এখানে এটাকে আমরা এডিট করি এখানে আমরা আপলোড করি আমাদের লোগো কোনটা কোথায় গেল এই যে এটা ইউজ দিস ইমেজ দেখছেন সেভ মেনু মাস্ট বি এখানে আপনাকে সেভ করতে হবে এখানে চলে আসি রিফ্রেশ করি দেখেন এই যে ফোনে চেঞ্জ হয়ে গেছে ভেরি ইজি দেখছেন তাহলে আমরা ফোন থেকে কিভাবে চেঞ্জ করব পাশাপাশি ডেস্কটপ থেকে কিভাবে চেঞ্জ করব লোগো সেটা আমরা দেখে নিলাম আচ্ছা এখন এই যে সার্চ বারটা আসতেছে দেখেন সার্চ বারটা কত সুন্দর করে আসে এখানে প্রোডাক্টে সার্চ করতে পারবে দেন ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে সার্চ করতে পারবে তারপরে এখানে সার্চ বাটন রয়েছে ক্লিক করে যে কোনো প্রোডাক্ট এখান থেকে সার্চ করতে পারবে আপনার ওয়েবসাইটে থাকা আচ্ছা এইটার কিন্তু ডিজাইনও চেঞ্জ করা যায় কিভাবে করবেন আসেন দেখি আমি আবারও ডেস্কটপ মোডে যাচ্ছি কোথায় হেডার বিল্ডারে এই যে সার্চ আইকন সার্চ সার্চের যে অপশন এডিট করছি এডিট করার পর এখানে চারটা মোড রয়েছে 
সার্চের বর্তমানে ফর্ম সিলেক্ট করা রয়েছে ডিসপ্লে আমরা এক কাজ করি ড্রপ ডাউনটা সিলেক্ট করি সেভ করি এগেন সেভ হেডারে ক্লিক করি এখানে রিফ্রেশ করি দেখেন এই যে সার্চের অপশন কই এই যে সার্চের অপশন চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন এই যে ড্রপ ডাউন সার্চে এখানে ক্লিক করলে এখানে ড্রপ ডাউন আসছে ক্লিক করলে এখান থেকে আবার সার্চ করতে পারবো এটা আরেক একটা সিস্টেম এটা আমার কাছে সুন্দর লাগে নাই আবার আমরা সার্চে যাই এডিট করি ফুল স্ক্রিন টুতে ক্লিক করে দেন সেভে ক্লিক করি অবশ্যই হেডার সেভ হেডারে ক্লিক করতে হবে ই কমার্সে যাই রিফ্রেশ এই যে দেখেন এখানে ক্লিক করলে কি চলে আসে দেখছেন একদম পুরাটার ভিতরে চলে আসছে এখানে আপনার কাস্টমার প্রোডাক্ট সার্চ করতে পারবে ঠিক আছে এটা অনেক বেশি আধুনিক হয়ে গেছে বা মডার্ন হয়ে গেছে চাইলে রাখতে পারেন অথবা আমি প্রিফার করি ফর্ম যে স্টাইল আছে ওইটাই আচ্ছা আমরা আবার এটা এডিট করছি ফুল স্ক্রিন মোড আছে ফুল স্ক্রিনটা আমরা একটু দেখে নেই সেভ হেডার রিফ্রেশ এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি দেখেন এই যে সার্চ ফর প্রোডাক্টস ঠিক আছে ফুল স্ক্রিন মোড হচ্ছে এটা ফাইন তো আমরা যেটাতে ছিলাম যেমন ছিলাম ফর্ম সেভ সেভ হেডার এটাই রাখছি এরপরে আমরা যদি দেখি পাশে কি কি আছে মাই অ্যাকাউন্ট আছে দেখেন মাই অ্যাকাউন্টটা ড্রপ ডাউন আকারে আসতেছে তারপর হচ্ছে গিয়ে এখানে উইস লিস্ট আছে কম্পেয়ার কম্পেয়ার আছে দেন কার্ট আইকন আছে এগুলো কিভাবে আসতেছে আমরা একটু দেখে নেই দেখেন এই যে এখানে একটা স্পেস দেওয়া রয়েছে দেন অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টে যদি ক্লিক করি নিচের দিকে যদি যাই দেন এখানে শো ইউজার নেম চাইলে আপনি ইউজার নেম মানে ইউজার নেমটাও শো করাতে পারবেন শো লগ ইন ফর্ম ফর্ম ডিসপ্লে স্টাইলে যদি যাই তাহলে আপনার অনলি টেক্সট অথবা আইকন রাখতে পারেন ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডও বাড়লে তো আপনারা এগুলো ক্লিক করে করে দেখবেন অ্যাকচুয়ালি সব আছে এটার ভিতরে কি নাই এভরিথিং আছে জাস্ট আপনারা ক্লিক করে করে দেখবেন এরপর উইস লিস্ট আইকন জাস্ট এখানে উইস লিস্ট আইকন এই যে অ্যাকাউন্টের পরে উইস লিস্ট এরপর হচ্ছে কম্পেয়ার এরপর হচ্ছে কার্ড ঠিক আছে আপনি যদি আরও কোনো আইকন এখানে অ্যাড করতে চান হ্যাঁ ধরেন আপনি সার্চের পাশে আর কোনো কিছু অ্যাড করবেন এই যে প্লাস সাইনে ক্লিক করবেন দেখেন এখানে সবগুলো অপশন দেওয়া রয়েছে যেমন লোগোর অপশন মেন মেনুর অপশন মেনুর অপশন মোবাইল মেনু কার্ড উইস লিস্ট কম্পেয়ার সার্চ অ্যাকাউন্ট ক্যাটাগরিস ডিভাইডার স্পেস টেক্সট এস্টিএমএল এস্টিএমএল ব্লক বাটন ইনফরমেশন বক্স সোশ্যাল লিঙ্কস আইকন স্টিকি নেভিগেশন অর্থাৎ একটা হেডারের মধ্যে যে যে ফিচার থাকা দরকার তার সবগুলো এখানে আছে জাস্ট আপনি আপনার ইচ্ছে মতো এখানে ব্যবহার করবেন অথবা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী আপনি এগুলো ইউজ করবেন चलेफल मेनू এটার লিঙ্ক অলরেডি আমি দেখাইছি আপনাদেরকে এই হচ্ছে বিষয় সেভ মেনুতে ক্লিক করে দিই ফাইন তাহলে হেডারের একদম প্রত্যেকটা বিষয় আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কভার করে দিয়েছি ঠিক আছে কোনো অংশ আমি বাদ রাখি নাই এখন আমরা স্লাইডারটা কিভাবে চেঞ্জ করব সে বিষয়টা দেখব আচ্ছা আমাদের আজকে টপিকের মধ্যে কি কি আছে আমরা অলরেডি এইটা কভার করেছি এখন আমরা কাস্টমাইজ হেডার পার্ট অ্যান্ড স্লাইডার পার্ট আচ্ছা স্লাইডার পার্টটা দেখবো ফাইন
নিচের দিকে আসি এই যে স্লাইডার রেভলিউশন যে প্লাগইন এই প্লাগইনের মাধ্যমে এটা আসছে এটা খুবই মানে জনপ্রিয় একটা প্লাগইন স্লাইডার রেভলিউশন প্লাগইনটা আপনারা যদি কিনতেও যান তাহলে আপনার যেতে হবে কোথায় কোট ক্যানিয়নে কোট ক্যানিয়ন ডট নেট এখানে এসে যদি আপনি সার্চ করেন স্লাইডার রেভলিউশন স্লাইডার রেভলিউশন ইন ওয়ার্ড প্রেস এডিট করতে চাই আমাদেরকে স্লাইডার রেভলিউশন এখান থেকে গিয়ে এডিট করতে হবে মেন স্লাইডার এটা হচ্ছে মেন স্লাইডার হিসেবে ধরা আছে ধরানো আছে এবং এই স্লাইডার অপশনটা কিভাবে ধরানো আছে আমি যদি এডিটর এলিমেন্টরে যাই তাহলে আপনাদেরকে দেখাবো যে জাস্ট একটা শর্ট কোড দেয়া আর কিছু না ঠিক আছে তো আমি যেহেতু স্লাইডার রেভলিউশনটা আপনাদেরকে আপাতত দেখাচ্ছি না হুম তো আমি যেহেতু এলিমেন্টর প্রো দিয়ে দেখাবো সো এই রেভলিউশন এই স্লাইডার রেভলিউশনটা আমি এখান থেকে বাদ দিয়ে দিব এই জন্য দেখাচ্ছি কারণ আমি আপনাদেরকে যদি একটা সাইট দেখাই জানি না সাইটটা এখন কি অবস্থায় আছে এক্সপেন্সিভ ওয়ান বিডি ডট কম কিছুদিন আগে আমার ক্লায়েন্ট এর জন্য বিজনেস করতেছে তো এখানে কিন্তু আমি এই থিমটা ইউজ করেছি যেটা আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি ঠিক আছে এই থিমটা ইউজ করেছি কোনটা এটা না এটা না এই থিমটা ইউজ করেছি জি 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 উডমার্টের এই থিমটাই এই টেমপ্লেটটাই ইউজ করেছি ঠিক আছে দেখেন তো এর কোনো কিছু এখানে আছে কিনা বিতর্কার কোনো কিছু নাই আমি सिंपली নিজের মত করে ডিজাইন করেছি দেখেন এই যে এখানে এলিমেন্টের প্রো দিয়ে আমি স্লাইডার তৈরি করেছি এবং এই যে জিনিসগুলা হ্যাঁ তৈরি করা अवश्यलिमेंटरिंग আপলোড প্লাগ ইন চুজ ফাইল এলিমেন্টর প্রো প্লাগ ইনটা এই যে এলিমেন্টর প্রো 3.17.1 একেবারে আপডেট ভার্সন ওপেন এ ক্লিক করছি ইনস্টল নাও অ্যাক্টিভেট প্লাগ ইন क्लिक कर क्लिक कर चाचीना 
এর জন্য কি করতে হবে আচ্ছা আমি এটা একটু কেটে দিচ্ছি স্লাইডারটা আমি আপাতত ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমাদেরকে প্লাস সাইনে ক্লিক করতে হবে এবং এখানে ইনার সেকশন নিয়ে আসতে হবে ইনার সেকশন আমি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিয়ে আসি তাহলে কি হলো দুইটা কলাম হলো তাহলে প্রথম কলামে আমি কি নিয়ে আসবো স্লাইডারটা নিয়ে আসবো স্লাইডস ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিয়ে আসলাম এবং এটাকে আমরা টেনে আপাতত এই পর্যন্ত নিয়ে আসি এবং আচ্ছা এখন আমরা কি করব ইমেজগুলো আমি একটু ডাউনলোড করে নেই সেভ ইমেজেস আছে কি আসবে সেভ ইমেজেস আসতেছে না ইমেজ ওপেন করে নেন তাহলে আসবে না না এটা ওপেন করা যাবে না অ্যাকচুয়ালি এই ইমেজটা ক্লায়েন্ট দিয়েছে আর এই দুইটা ইমেজ আমি জাস্ট কোনো রকম মানে ক্লায়েন্টকে বানায় বানায় দিছি যে এই তুমি আমাকে এই সাইজের দাও ঠিক আছে এইরকম ইমেজ দাও ঠিক আছে তো সে আর দিছে না এখন সে হয়তো আপলোড করে নাই বাট করবে পরে ঠিক আছে তো এই ইমেজটা সাইজটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে নেই এখান থেকে ডাউনলোড করা যাচ্ছে না সেবা সুপে আছে ছিল হুম ইমেজে যাও সেবা সুপে ছিল বুঝি নাই হ্যাঁ সেবেস ডান বাটন ক্লিক করেন সেবেস উপরে ছিল তো ওই যে চার নাম্বার না 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 আছে সেবেস আছে বাট সেবেস ইমেজ থাকতে হবে এটা দিয়ে হবে না এটা দিয়ে পুরো ওয়েবসাইট সেভ হয়ে যাবে কথা বুঝতে পারছেন সেবেসে ক্লিক করলে পুরো ওয়েবসাইটটাই সেভ হয়ে যাবে এখানে হুম ঠিক আছে আ এসটা আচ্ছা আমি এক কাজ করি একটু ক্যানভাতে যাই ইমেজ সাথে আমি বানাইছি डाउनलोड डाउनलोड कर ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট তাহলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চেঞ্জ করে আমি অন্য একটা কালার দেই এটা দিলাম তবে এটা দিলাম এরপরে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চেঞ্জ করি এটা দিলাম এটা সুন্দর লাগে না এটা দিলাম ঠিক আছে তিনটা কালার হয়ে গেল শেয়ার ডাউনলোড ভেঙে দেই দেন হচ্ছে এখান থেকে এটা প্রথমে ডান দিয়ে ডাউনলোড করি সেম ওয়েতে পরেরটা ডাউনলোড করি ডান ডাউনলোড তিন নাম্বারটা ডাউনলোড করি উফ একসাথে করাটা ঝামেলা ওকে তিন নাম্বারটা ডাউনলোড করে ফেললাম তাহলে আমাদের স্লাইডার ইমেজ হয়ে গেল তাহলে তো বের হই তিন নাম্বারটা মানে ডাউনলোড হওয়ার আগেই কি করে ফেলছি কেটে দিচ্ছি আচ্ছা যাই হোক এখন এখানে শুধুমাত্র ইমেজ দিয়ে যেহেতু করব আপনি যদি ইমেজ ছাড়া করেন হ্যাঁ তাহলে এখানে আপনি কন্টেন্ট দিতে পারবেন বাটন দিতে পারবেন সব কিছু দিতে পারবেন ওগুলো কিভাবে দিবেন এই যে কন্টেন্টগুলো আমি এখান থেকে কেটে দিই হ্যাঁ স্লাইডার ওয়ান হেডিং কেটে দিলাম এটা কেটে দিলাম এটা কেটে দিলাম বাস ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল সেম ওয়েতে এটা হচ্ছে এক নাম্বার স্লাইডার এটা হচ্ছে দুই নাম্বার স্লাইডার দুই নাম্বার স্লাইডার আপনি যদি কন্টেন্ট চেঞ্জ করেন তাহলে যে কন্টেন্ট ধরেন ফেলে দিলাম হ্যাঁ এগুলো ফেলে দিলাম তিন নাম্বার স্লাইডার সেম কাজটা করতে পারেন দুই নাম্বার তিন নাম্বার স্লাইডার আচ্ছা তিন নাম্বার স্লাইডারটা আমি ব্ল্যাঙ্ক মানে এইভাবে রাখছি ঠিক আছে তাহলে প্রথম স্লাইডারে ব্যাকগ্রাউন্ডে যাবেন ইমেজটাকে আপলোড সিলেক্ট ফাইলস डाउनलोड আচ্ছা 
এরপরে সেকেন্ড যে ইমেজটা এটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে যাচ্ছি এখান থেকে আপলোড ফাইলস সিলেক্ট ফাইলস এটা ধরাই দিচ্ছি ওপেন সিলেক্ট আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি চলে আসছে এই যে স্লাইডারগুলো চলে আসছে দুইটা স্লাইডার আমি যদি এটাকে একটু এক্সপ্যান্ড করি তাহলে দেখব এই যে দেখেন এটা এই দিক থেকে ভিতরে চলে গেছে আবার এটা এই দিক থেকে এই দিক থেকে ডানে চলে গেছে তাহলে এটাকে আমরা কীভাবে অ্যাডজাস্ট করব একটু ট্রিকি ওয়েতে অ্যাডজাস্ট করতে হবে হুম তো এই ক্ষেত্রে এইটুকু পরিমাণ আমাদেরকে আচ্ছা আমি এক কাজ করি ঝামেলা করে এইটাকে ধরলাম এটাকে ধরে দেন যাব হচ্ছে এই যে এখানে এখানে আমরা ধরেন এটা একটা সাইজটা করে দিলাম হচ্ছে সেভেন্টি আর এই পাশের অংশটুকু ধরলাম থার্টি দেখি এই অংশটুকু ঠিকভাবে আসতেছে কিনা অলমোস্ট হয়ে গেছে এখানে আর টু পিক্সেল যদি বাড়াই দিই সেভেন্টি টু দেই একটু দেখি না সেভেন্টি ওয়ান দিতে হবে সেভেন্টি ওয়ান দিলাম रखी अच्छा एक देखे सेटिंग এখন আমরা বুঝে নিব কিভাবে কি করতে হবে এটাকে আমরা করে দেই আপাতত থার্টি সরি ঝামেলা কেন থার্টি ও মিডলেটা ঠিক করলে সব ঠিক হয়ে যাবে আশা করি আমি চাচ্ছি এই কন্টেন্টের সাথে ম্যাচ করতে মেনলি টার্গেট হচ্ছে এই কন্টেন্টের সাথে ম্যাচ করা তুমি এক কাজ করি একটু শেয়ারটা অফ করে নি ম্যাচ করতে হবে তো অ্যাকচুয়ালি এই কাজগুলা মানে একটু মাথা খাটিয়ে করা লাগে ঠিক আছে এটা তো আসলে সব কিছু একদম মাইপা মাইপা করা যায় না এখন এটা আমাদেরকে প্রপারলি সেট করার জন্য এইভাবে করতে হয়েছে দেখেন এখন কিন্তু একদম আমাদের ইমেজের সাথে একদম পুরো এই কন্টেন্টের অলমোস্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এই দিক থেকে স্পেস এই দিক থেকে স্পেস সমান ঠিক আছে তো এটা কিভাবে করলাম আমি স্লাইডারটা এইভাবে কিভাবে ডিজাইন করলাম সেটা হচ্ছে যে আমি তিনটা ইনার সেকশনের কলাম নিয়েছি এইটুকু ফাঁকা আর একটা কলাম নিয়েছি আর এই পাশে এইটুকু ফাঁকা একটা কলাম নিয়েছি ঠিক আছে মাঝখানে স্লাইডার দিয়েছি দেন এটাকে আমি টেনে টেনে অ্যাডজাস্ট করেছি ঠিক আছে একটু সময় লাগছে যদিও বাট এটা আমি অ্যাডজাস্ট পারফেক্টলি করেছি এইভাবে আপনারা এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন হ্যাঁ ব্যাস এই অবস্থায় এটা আছে বর্তমানে
এবং এখন আপনি যদি এই স্লাইডের উপর লিংক দিতে চান তাহলে লিংকটা কিভাবে অ্যাড করবেন লিংকটা অ্যাড করার জন্য এই যে এখানে নিচের দিকে আসবেন সেটা হচ্ছে কন্টেন্টে আসবেন কন্টেন্টে আসার পর এখানে যে লিংক দিবেন ঠিক আছে এখানে লিংকটা দিবেন এটা এখানে বাটন টেক্সট বাটন যদি থাকে তাহলে বাটন দিবেন বাট এই যে এখানে লিংক দিয়ে দিলে পুরো স্লাইডারের মধ্যে লিংকটা কাজ করবে ঠিক আছে আমি হ্যাশ সাইন যদি দিয়ে দিই দেন এই বাটনের মধ্যে এই লিংকটা চলে আসবে যে কোনো ক্যাটাগরি আপনি যদি শো করাতে চান অথবা যে কোনো একটা পেজকে শো করাতে চান সেই পেজের লিংকটা এখানে দিয়ে দিবেন দ্যাটস ইট আর হচ্ছে গিয়ে কিভাবে রেসপন্সিভ করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি এটা যদি যদি ওইখানে চারশো ছিল অনেক বড় দেখা ছিল বাট এইখানে আমি রেসপন্সিভের জন্য এটাকে টু হান্ড্রেড করে দিয়েছি টু হান্ড্রেড পিক্সেল হাইট ঠিক আছে হাইট যাতে এটা স্লাইডারের মতো মনে হয় এই হচ্ছে বিষয় ওকে ফাইন দেন আমি আপডেট করছি এবং শেয়ারটা অফ করছি